，来临阴盛和公报私仇的白眼狼。哼，忘恩负义。别欺人太甚，我不会一直忍让你们。你干干嘛？我正式告诉你们，我会正大光明的和你们公平竞争。会去争取每一位客户，用我的能力和优质的服务去吸引他们。遇到一盛和，我不会躲避让步，对你们的感恩我会放在心里，但我不会拒绝做你们的对手。明天见，分享。你什么律师不能请？你偏偏请这个顾念，你这不是给他递刀子吗？不让他杀一个回马枪。哎，快不是我老婆喽？怎么的？你们三位还对付不了一位顾律师吗？不是对付不了，是没想过让他再回来。尤其是以这种方式。哎呀，这个孙薇薇啊，做事喜欢剑走偏方，我拿她真的是一点辙都没有。回来就回来吧。回马枪不是那么好耍，我倒是想看看，最终被挑落马下的到底是谁？那还能是谁？肯定是那个不该回来的人古先生和孙女士今天能坐到这里，我不得不佩服二人的先见之明。虽然这让人有点伤感，但是未雨绸缪、防患于未然的这种思维还是值得肯定的。由于二位之前签署过婚前协议，所以离婚变得没那么复杂。根据婚前协议第八款第六条，古先生和孙女士婚姻破裂，二人将进行夫妻共同财产的平等分割。那么我们计算了一下。这是婚后二人夫妻共同财产的清单，不知道顾律师和孙女士是否有异议？看来古先生对婚后夫妻共同财产的认定存在很大的偏差，我方有必要对此进行提醒和纠正。这是我方提醒独立第三方对孙女士和古先生的婚后共同财产进行的合定，请过目。给我看，有这么多吗？还有，这辆跑车怎么能算是我们夫妻共有财产呢？那是我在婚前早就付款买了的，只是我婚后才提的车。这也能算是我们婚后夫妻共有财产吗？还有这个海天房产的投资收益，也是我的婚前财产，怎么到你们这儿都变成婚后夫妻共有财产了呢？古先生，我方核定的每一项婚后夫妻共同财产都是有相关证据的。您刚才提到的那辆跑车和海天的房产，那都是属于婚前协议里已经确定好的夫妻共有财产。此外，根据婚前协议的第十二条第九款。古先生出轨第三者，导致婚姻破裂，给孙女士造成了极大的精神损失，所以理应严格按照协议规定的数额赔偿孙女士精神损失费。孙薇，你不要胡思乱想，胡说八道。顾律师，你也不能捕风捉影，造谣污蔑、毁坏我的名誉。如果你们要这样的话，我追究你们的法律责任，谷先生。您对这些照片一定不会陌生。照片上是您跟第三者白霜。两个月以前，你们曾经在汤泉度假酒店双宿双飞，你们恩爱亲密的样子
，让很多人都误以为你们两个人真的是一对夫妻。还有这一份承诺书，您承诺他年底之前会娶她。您在签这份承诺书的时候，包括现在，您都还是孙薇薇女士的丈夫。人，哎，顾先生，你别别这么走了，你这，哎呀，我还没说话呢，你急什么呀？你，真是。行啊，这些东西你是怎么搞的？仔细取证，不放过任何一个细节。这不是你从前经常叮嘱我的吗？他们拿到了那些所谓的证据。你们就束手无策了吗？您出轨的事情，事先一点都没有透露给我们，搞得我们现在非常的被动。那能透露吗？你们是律师，可以查呀。人家顾律师是怎么查到的呢？顾总，既然出轨是事实，那精神损失费恐怕是避免不了。我不管，顾律师是你们建议我换掉的，所以这个官司你们必须帮我打赢，而且不能让我再多花钱。出现了这种情况，你有这么不配合的话，换成任何一个律师都是一样的。如果您要想要翻盘的话，只有一种可能，就是像孙薇薇配合顾念律师一样，全力的配合我们。好，配合你们没有问题。那问题是，你们现在有招吗他满意了，啊！这回满意了，顾总活生生让你们给气跑了。什么？你们，顾总走了就意味着协议失败，懂吗？你说，大家夫妻一场是吧？这不斤斤计较有意思吗？姑娘，你作为律师，你懂得离婚协议的真正含义吗？我看你，你就是没事挑事，煽风点火，公报私仇。那，哎哎。你什么态度？我还没说完呢，啊！你这是协议离婚的态度，退一步海阔天空，大家都让一让不行吗？呃，医生和培养了你，医生和对你有恩，你忘了你啊？这忘恩负义的就是，他就是借这桩离婚案来来给医生和公报私仇的白眼狼，哼，忘恩负义。别欺人太甚，我不会一直忍让你们。你干干嘛？我正式告诉你们，我会正大光明的和你们公平竞争，会去争取每一位客户用我的能力和优质的服务去吸引他们。遇到一胜和，我不会躲避让步，对你们的感恩我会放在心里，但我不会拒绝做你们的对手。明天见，分享。你和孙薇薇来医生河吧，我们继续商讨古明飞和孙薇薇协议离婚一事。没问题。姑娘，我有必要提醒你一句，既然古明飞和孙薇薇都选择了协议离婚这一方式，那么我们双方就要拿出点诚意来，不要挑事儿。挑事儿的人不是我。不要像个好战的攻击似的，我不想跟你吵，咱们明天见吧，输了别跳墙就行。
和上次说的一样，我方条件没有变化。谷先生考虑到一些客观现实，同意在一半婚后夫妻共同财产的基础上，再向孙女士赔偿一定数额的精神损失费。首先，女方对所谓一半婚后夫妻共同财产的认定，根本是个无效的数字。其次，在婚前协议里，二位都已经达成了共识，如果有一方出轨，需要赔偿给另一方协议中规定的精神损失费，现在怎么突然缩水到百分之三十？是想打折吗？我们已经请独立的第三方，对谷先生和孙女士的婚后共同财产进行了审计，这是审计结果，金额和此前一样。如果这就是审计的结果，我方严重怀疑它的真实性和准确性，我们会去做全面的审核。没问题，请随便。不过，我们提供这个数额的补偿，是我方的酌情补偿，因为任何婚姻的破裂，都不可能是一方的错误。如果你非要说打折，那也可以。那为什么要打折呢？我想孙女士心里应该很清楚。你这话什么意思啊？我有什么责任？我是受害方，他才是过错方。孙薇，我们毕竟夫妻一场，有些话、有些事儿，我不希望都摆在台面上说。我希望给我们两个人都留点脸面。你不要逼我，你跟顾律师这么多都逼人，你们想干什么呀？都搬到台面上来吧，我不觉得有什么见不得人的。我还觉得丢脸呢。就这么多钱，你要要就什么都不说了，啊，开开心心，一别两宽。免谈，谈判谈判嘛，你怎么能去免谈呢？啊！哎呀，孙女士哎，孙女士，我呢是专打离婚官司的，啊，最终扭转了结果的案例，多少说也说不清，不过我最切身的体会啊。离婚过程，双方使性斗气儿，完全都没有意义。你看，你也是名律师啊，可是我怎么觉得你正在被另外一名律师牵着鼻子走？你现在倒是呃，撑了墙了啊，耍了性子，这个过足了瘾。可最后只怕别人把你卖了，你还得天数钱呢，是吗？顾律师，你你别怪我，我这人啊，眼睛里不揉沙子，看见什么就必须得说出来。人家是来请你帮忙，你现在不是不是在帮倒忙吗？你这么下去，孙女士有可能啊，有可能什么都得不到，有这种可能，是吧？李律师，我说对了。我是不会被你带偏的，你们也不用挑拨我和顾律师之间的关系，我没有任何见不得人的事，就按照既定方案跟谈，我一步也不会让。娶对人有多重要？嗯，哎，那好好，别怪我没有提醒你啊。要说离婚的过错方，孙女士也并不清白。顾明飞，你让人偷拍我！我和林茂这是在咖啡馆这样的公共场合谈事，有什么见不得人的吗？这有什么过错？之前你也不找人偷拍我吗？我之前那些照片怎么来的？你不清楚吗？这性质一样吗？我们是在正常谈事。啊，可并没有那么正常，孙女士。从照片上看来，您跟林茂先生可比所谓的正常关系要亲密的多。林茂是我的前男友，在别人看来，我们可能是比普通朋友要亲密一些，但是这是人之常情吧。没什么不正常的。之前你不是这么说的
，你婚前答应过我永远不见这个人，你为什么言而无信？哦，我这还有一份录音，是您向林茂哭诉，说是您非常后悔舍弃他而选择了谷先生，这让人不得不联想，您是否跟他还藕断丝连，甚至于早就旧情复燃？看来谷先生一定给自己的律师团队施加了不小的压力，否则，以封律师的智商和职业素养，怎么会得出这样的推断呢？一笑大方，一名女性，在自己的情感遭遇到挫折和痛苦的时候，向自己的好朋友或是前男友哭诉，这是再正常不过的事情了。换做其他的人也会这样做，怎么现在就变成了藕断丝连、旧情复燃了呢？说孙女士是离婚的过错方，还有一个理由。谁都知道，林茂是马蹄春风的总裁，而马蹄春风跟军事信息一直是商业上的竞争对手。而孙女士，您作为军事信息的高管，最近经常私会林茂先生，向其透露从谷先生那得到的商业秘密，助林茂在商业竞争上击败谷先生。针对孙女士的泄密行为，谷先生有权追究孙女士的法律责任。并且要求其赔偿巨额的经济损失。冯律师，请你回答我两个问题：第一，孙女士向林茂究竟透露了什么商业信息？第二，你们有什么证据？军事信息之前本来要上了一款新的语音产品，但是在军事信息还没有上线之前，马蹄春风就率先推出了同样一款语音产品，而这款产品的核心技术。谷先生只向孙女士透露过，所以谷先生有充分的理由怀疑孙女士。之所以谷先生并没有追究孙女士的法律责任，是因为念及到夫妻的感情。但是谷先生会保留持续追究的权利。如果谷先生真的起诉了孙女士，那么孙女士在离婚案上非但一分钱得不到，反而还要赔偿军事信息的巨额经济损失。顾律师，如果你真心为了孙女士好的话。你还是好好劝劝孙女士，考虑清楚。冯律师，我们要证据。你这样可吓不到我们。此款语音信息的核心技术，并非只有孙女士一个人知道。军事信息那么多技术人员，难道不知道吗？如何能证明是孙女士泄露的信息呢？其次，关于马蹄春风开发出了同样的产品，怎么就能证明它是盗取了军事信息的技术？请顾律师不要再胡搅蛮缠了，证据。我们自然有，只是因为谷先生不想追究，否则的话，我们现在就可以起诉孙女士泄露公司的商业秘密，要求赔偿巨额的经济损失。所以，冯律师，我是否能理解为，你们现在抛出这桩所谓的泄露公司商业机密案，只是为了逼迫我方在离婚案上的让步？顾律师，您还有退路？从我踏进这栋大楼，就没有退路。